Cette semaine, la consommation d'opioïdes, c'est une épidémie nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter Et comment est-ce que vous voulez que le gouvernement fédéral dépense votre argent Voilà certains des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. Je suis Glenn McGuinness. La consommation de pays est un problème énorme au Canada. Selon le journal Association Médicale du Canada, presque 2 000 Canadiens sont morts de ces consommations de ces opioïdes en 2015. Le Canada est en deuxième place au monde sur la consommation d'opioïdes par ordonnance après les États-Unis. Donc nous avons demandé aux Canadiens s'il y a une solution à ce problème. Notre question est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de résoudre ce problème au Canada Bon, s'il y a des gens qui ont besoin de ces médicaments, bon, il faut mettre en place des mesures pour déterminer s'ils ont vraiment besoin ou non. Et on peut donner des ordonnances en conséquence. Il ne faut pas donner des médicaments aux gens qui n'en ont pas besoin. Est-ce que vous parlez des opioïdes d'ordonnance de, Je dirais que les ordonnances doivent être plus rigoureuses parce que sur la côte est, on peut réaliser des bénéfices. Les médecins ne devraient pas pouvoir profiter des produits pharmaceutiques. Je pense que c'est une des façons les plus importantes de régler le problème. Bien sûr, il y aura toujours un marché illégal, mais je pense que c'est la meilleure stratégie pour l'instant. Quand les gens reçoivent une ordonnance pour les opioïdes, je pense qu'ils doivent suivre un programme de thérapie pour que les thérapeutes puissent leur expliquer ce qu'ils prennent et pourquoi ils doivent les prendre, parce qu'ils en ont besoin. J'ai un ami, par exemple, qui vient de recevoir parce qu'il a fracturé ses côtes. Et donc, je sais que certaines personnes ont besoin parce qu'il n'y a pas d'autre autre façon de calmer la douleur sans ces médicaments. Et ces gens doivent comprendre qu'ils peuvent se faire mal s'ils développent une dépendance. Et donc, il faut vraiment travailler en collaboration avec un thérapeute pour qu'ils s'en remettent physiquement et mentalement en même temps. Bien sûr, il faut les surveiller avec un médecin. Il faut vraiment surveiller la consommation, la fréquence de consommation. Et donc, il faut savoir gérer le problème. Je ne sais pas s'il faut empêcher les gens de prendre des drogues, expliquer les enjeux au lieu d'essayer d'arrêter les gens qui les vendent. Je pense que les médecins doivent faire plus attention quand ils rédigent les ordonnances. Et la gestion de la douleur est un problème grave. Peut-être que le médecin doit se demander davantage à qui il donne ses ordonnances, parce que c'est la consommation de médicaments d'ordonnances qui mène à l'utilisation des opioïdes. Bon, je pense que l'éducation est des facteurs essentiels pour aider les gens à éviter d'utiliser non seulement les opioïdes, mais tous les médicaments. Je pense que si les gens ont des idées préconçues sur certaines drogues et s'ils les essaient, cela semble ouvrir la porte à d'autres drogues. On m'a dit que telle ou telle drogue est mauvaise, je les ai essayées, elles ne sont pas si mauvaises que cela. Et donc pourquoi pas essayer d'autres drogues Et donc si on essaie d'expliquer aux gens la gravité de certaines drogues, on lui donne l'impression que tout est mauvais, ils seront moins enclins à essayer d'autres drogues. Je pense qu'il faut financer des programmes. La meilleure façon de régler le problème, c'est avec l'amour et offrir autant de soutien que possible aux gens qui ont besoin d'aide. C'est la seule façon de régler le problème. Ce n'est pas en adoptant davantage de lois pour aider les gens qui ont besoin. 
Bon, les règlements peuvent aider, mais les gens ne développent pas une dépendance. Les gens sont un peu perdus, malheureux, ils trouvent quelque chose, une sorte de moyen d'évasion, et le gouvernement peut aider avec cela, mais le gouvernement n'est pas la solution du problème. Nous avons davantage de programmes, nous avons des sites d'injection supervisés, il faut mieux aussi former les professionnels de la santé. Ils devaient expliquer aussi quel le système de prescrire les opioïdes. Bon, pour ceux qui la consomment sur la drogue, il faut offrir davantage de programmes de soutien en matière de santé mentale. Il y a des gens qui se trouvent dans des situations où ils n'ont pas assez de soutien et donc ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Et continuent à consommer illégalement les drogues disponibles. Et donc, il faut que le gouvernement pose des contrôles. C'est une bonne question. Pour ceux qui ont des médicaments d'ordonnance, les médecins peuvent prescrire des médicaments. Et donc, il faut décider quand on peut les distribuer, avec quelle efficacité. Il faut les empêcher, il faut arrêter de les donner aux gens qui n'en ont pas besoin, mais qui ont des dépendances. Une autre solution, c'est de regarder le problème du point de vue de la toxicomanie et traiter la maladie au lieu d'arrêter les gens et les mettre en prison parce qu'ils prennent des drogues. Quelle est l'origine du nom Vancouver Est-ce que c'est un terme autochtone ou est-ce que c'est un officier de la marine royale ou un premier ministre britannique Un premier ministre britannique. C'est difficile. Et je parlais récemment de Vancouver. Je dirais un terme autochtone. Oui, un terme autochtone. C'est B, c'est l'officier de la marine. Vous avez raison. Excellent, félicitations. The city of Vancouver la ville de Vancouver est nommée d'après le capitaine George Vancouver, officier officier de la marine royale qui était plus européen à entrer dans, euh, sur la côte ouest du Canada. La politique d'immigration du Canada est un sujet de débat parmi les politiciens au Canada. Le candidat de la direction du Parti conservateur demande qu'on filtre les immigrants qui veulent entrer au Canada pour être sûr qu'ils respectent les valeurs canadiennes. Mais le gouvernement libéral a modifié la loi sur la citoyenneté, facilitant l'acceptation de la citoyenneté. Est-ce que la structure actuelle répond à vos besoins est-ce que le Canada doit réformer son système d'immigration Non, je ne pense pas. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, peut-être que certaines personnes sont tentées de réformer le système canadien. Mais je pense que le Canada est fier d'être un pays multiculturel. Il se très bien marché pour nous. Et donc, je ne vois pas de problème avec notre politique en matière d'immigration. Je pense qu'elle est excellente, et surtout à Montréal, qui est une des villes les plus multiculturelles du monde. Vous pouvez aller dans n'importe quel restaurant, vous rencontrez tellement de cultures différentes. En général, je pense qu'on vit très bien ensemble, en parfaite harmonie. On a une culture diversifiée. Et c'est ça, c'est quelque chose qui manque dans d'autres pays du monde. Et donc je pense que devrait regarder Montréal comme un exemple, un modèle de multiculturalisme. Non, non, je pense que ça va très bien. Montréal, par exemple, c'est une ville très diversifiée. Ça marche très bien à Montréal. Je ne sais pas si ça va bien, si ça marche bien dans le reste du pays. Moi, je suis migrant. Quand Harper a été défait, c'était plus difficile pour les immigrants d'être acceptés. Et donc j'espère que Justin Trudeau va réformer le système. Et donc pour être sûr que tous les immigrants aient le droit de recevoir des soins médicaux et satisfaire les besoins fondamentaux des immigrants. Parce que le continent, l'Amérique du Nord, est plein d'immigrants. C'est meilleur qu'en France. En France, n'importe qui peut entrer dans le pays. Ici, c'est meilleur. Parce qu'il y a plus de contrôles. 
the security is, is better in Canada. Et la sécurité est meilleure sur le Canada. Uh, yeah, I think the selection of the immigrants should be more. Oui, je pense que la sélection des immigrants uh, devrait être plus. Uh, they should review the policy of the immigrants because I saw here a lot Parce of immigrants that cannot find a job. They cannot use qui the diploma from the country, country here, but they say yes, they can recognize their diploma. But once they are diplôme, here, they cannot find a job. But that's why there is a problem ici. during the selection. But I think they are doing good right now. That's why I agree. So. <laughs> Oui, yeah. Je pense Getting que le système marche bien. Uh, C'est difficile vraiment de d'essayer uh, d'intervenir, de s'agirait uh, dans la situation politique dans un autre pays, is, uh, parce que les informations dont on dispose often. sont souvent so, très faussées, uh, très déformées. Yes, Et donc accepter des réfugiés, people, oui, ça I'm peut sure aider beaucoup de gens, je suis sûr que c'est le cas. Mais ça peut aussi que cela entrave the development of certain le développement uh, aspects of our country de certains um, aspects de notre pays i think maybe it's not a bad thing to ce n'est pas forcément une mauvaise chose de permettre aux gens d'immigrer au canada strict, uh, mais je pense que nous avons besoin uh, de politiques très strictes sure par exemple pour interviewer uh, ces gens et nous assurer que ces gens ont de bonnes because, intentions uh, the world is a very, very Parce que le monde est un, un, uh, un endroit so très compliqué. Juste de permettre à des milliers de personnes d'entrer dans votre pays, ça peut créer le chaos. Et donc, au lieu d'aider les gens, vous créez seulement une confusion de masse. Et ces gens sont très différents. Ils ont peut-être la difficulté à s'habituer à notre société, ce qui peut donner lieu à la discrimination. I mean, immigration entre policy culture. is way beyond my scope. La politique uh, en matière d'immigration, c'est quelque chose que je comprends pas très bien. Tout ce que nous pouvons faire pour accueillir les gens et les aider, c'est une bonne chose. The, the finer Je ne peux pas and how we, how we do that and how we connaître them, les détails we should, we should be pour comment les incorporer. Uh, uh, Je pense que nous devons accueillir notre université. So. I, I'm all non, je ne pense pas. I, I think that je ne pense never pas qu'il faut recevoir tout le monde. Je ne pense pas qu'il faut aider quelqu'un d'autre avant de vous aider vous-même. Vous devez partir à votre propre pays avant, votre propre maison, pour les accueillir. I think it should absolutely continue. There's a great potential oui, for immigrants and for refugees to contribute to the culture of Canada and the society. No, I, I think we, we have always been in the past 150 years an open place for people to come. And I think most Canadians would want us to continue that. The concern would be, I think, with refugees coming to understand that there is a culture that they're coming into. And as long as they're aware that there's a lot of Canadians like this, il y a beaucoup de Canadiens qui, comme les Américains, lors des dernières élections, ont peur des immigrants qui viennent au Canada, aux États-Unis, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que le reste de la population. C'est un peu comme la situation en Allemagne. Lever de l'ordre avec des immigrants, be able to integrate within to a more secular society than the one that they're coming from. I think it depends on what we see Canada as a country. I mean, Canada is a nation of asylum immigrants, and we want to be able to do good life for people. So I find with the current immigration system in terms of what we've been doing with Canada, I want to encourage people to be able to come to Canada and be able to have a better life for people. I want to encourage people to be able to come to Canada and be able to have a better life for people. I want to encourage people to be able to come to Canada. So in terms of what Canada's immigration policy is right now, I'm okay with it. Et donc moi j'ai pas de problème à accepter la politique actuelle. The first flight in Canada took place in which province? Le premier vol au Canada a eu lieu dans quelle province? Nouvelle Écosse ou Ontario ou Saskatchewan? Nova Scotia. Nouvelle Écosse. Total guess. Là je devine. These are hard. Ça c'est difficile. I'm gonna go with Nova Scotia. Moi je dirais Nouvelle Écosse. Yeah, it's Saskatchewan. Moi je dirais Saskatchewan. Saskatchewan. Oh Saskatchewan. Nova Scotia. En Nouvelle Écosse. It is Nova Scotia. Oui, c'est effectivement sa Nouvelle Écosse. <laughs> J. A. D. McCurdy. Je suis le Silver Dart de Nova Scotia. Avant le Silver Dart, en Nouvelle Écosse, le 23 février 1909. C'est le premier vol d'un avion au Canada.
a good portion of your hard-earned money goes to taxes. But where revenus, and how the federal government spends your cash is something many Canadians take a great interest in. Mais comment le gouvernement fédéral so dépense ça sur les gens C'est quelque chose qui intéresse beaucoup de Canadiens. Donc, donc like notre question est la suivante Comment est-ce que vous voulez que le gouvernement fédéral investisse vos impôts Well, you know, this is one of the serious problems that Canada has. We've got this division between the federal and provincial government. Yet they're missing each other's affairs constantly. And I think it's time we look at what's best for the people. So, for example, we need to have national standards, I think, for education, for health care, for pharmacare, for all those things. And I think that's where we need to get started. And one of the things I would really like to see us is go to a simple tax and get rid of the most expensive tax. And I think that's where we need to get started. And one of the things I would really like to see us is go to a simple tax and get rid of the most expensive tax. And I think that's where we need to get started. And one of the things I would really like to see us is go to a simple tax and get rid of the most expensive tax. And I think that's where we need to get started. What do they call them? CRA. De l'agence de revenu Canada qui think, coûte uh, très cher. Investing in infrastructure is good as long as it's controlled. Il faut investir dans les infrastructures, c'est bon, à condition que ce soit bien contrôlé. Giving money to a province and saying you can spend it how you like. I think is a good idea. Vous pouvez donner pensées quand vous voulez. C'est une bonne idée si on peut se fier aux politiciens. Mais dans certains domaines, il faut orienter, il faut déterminer la destination de cet argent. En éducation, nous avons besoin d'orienter les politiciens. Nous sommes, no matter where we live, we start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with the young people. Well, we have to start with to see more emphasis on Moi, awareness, um, better education, maybe lower some tuition fees, make it possible for low-income kids to go to school without leaving with $100,000 worth of debt. I really think the focus should be on health care and mental health and education. I think the government has to balance between deaths and death. And the growing deficit, there has been a real emphasis on the growing deficit, especially in the last 12 months, about the deficit not necessarily moving down but moving up. We have seen that the deficit continues to grow. And although economically it's great in terms of the short term, and even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. And even on the long term, it's not going to be enough. You know, just building roads, fixing roads, it's it's excessive. I find. Voilà, je pense que le monde de l'argent qu'on dépense sur les routes est excessif. Moi, je veux que mes impôts soient utilisés pour aider le secteur public. Ce que je trouve inacceptable, c'est qu'en par exemple le coût des transports communs. To get around in the city, like it's very difficult. You have to work like a full hour day just to make up for if you want to pay and change to take the bus. You have to work six hours, for example, like things like that. I think public transportation should be public transportation. I think that should be a government. That's one thing I'd love to see the STM go provincially paid for. I don't know. Give people access to free education because you know some people can't still afford it. I know it's not as expensive as say the US, but some people still can't afford that. And facilitate the medical care. I feel like the health system should should have more budget to you know. Be able aussi, to give better budget, care, I guess. Medical, at the, for education, because at my university we have a lot of uh, like, cut money, so uh, we have some courses that we cut. 
Donc il y a des cours qui ont été éliminés. Donc il faut dépenser davantage sur um, l'éducation parce que c'est important. Uh, I don't want them to use my money for the war. Et je ne veux pas qu'ils utilisent um, mes and, uh, impôts pour faire des guerres. Hospital. Education Et il faut dépenser davantage aussi sur les hôpitaux. Uh, in um, bon, ils devraient investir davantage pour développer nos villes. People in need, stuff like that. Et pour aider les yeah. gens défavorisés. Uh, I think they should spend it uh, yeah, in health. Uh, oui, oui, ils devraient dépenser davantage sur les services de santé. Mm. Yeah, I think it should be in the they oui, should oui, be surtout les services service de santé. In the service. Il faut augmenter les services. Uh, yeah. That's it. Well, and uh, of course, and health things, medical Bien things. Bien sûr, les services médicaux, soins uh, de santé, uh, c'est ce que tout le monde veut. Like, uh, kind of kids, et like davantage de sécurité et pour les enfants. Ça, c'est très important aussi. City, et il faut continuer aussi à essayer d'améliorer les villes yeah. avec meilleures exactly. euh, infrastructures. Uh, uh, oui, moi je dirais sans doute. Les infrastructures, je sais que ça relève des provinces et non pas du gouvernement fédéral. Mais pour moi, c'est le point le plus important. Mais à part ça, le système de santé, et ça c'est provincial en partie, mais je pense que le système de régime d'imposition est assez bon au Canada. Mais surtout les infrastructures, pour que ce soit vraiment un pays du premier monde et non pas du tiers monde. Et aussi les F-35. Et il faut dépenser cet argent en provision. Parce qu'à mon avis, euh, ces armements coûtent très cher. Et je préfère et ne pas dépenser mon argent sur les armements. Canada's recent environmental record includes the ratification of the Paris Climate Treaty and the nationwide carbon tax. But the recent approval of the Paris Climate Treaty and the Trans Mountain Pipeline, according to some environmentalists, could push us back in reaching those goals and increasing emissions right across the board. So we set our cameras out with our final question: Is Canada doing enough to be environmentally responsible? prétendre être un pays qui respecte l'environnement. I'd say I'm environmentally responsible to some point, like Moi, I recycle sometimes. Je respecte l'environnement <laughs> jusqu'à un um, certain point. Je fais du recyclage I mean, maybe parfois. They should, uh, they should... I don't know, partner with uh, environmental association to, to feel. I feel like people need to get more like desensitize more, sensitize more people towards the environment. Because I feel like it's not something that's in, let's say, the young people's mind right now, in which they're the ones who are going to take over, right? So I feel like maybe more initiatives towards that. You? I guess, yeah, like she's just about environmentally friendly. Yeah, I guess, yeah, like she's just about environmentally friendly. Yeah, I guess, yeah, like she's just about environmentally friendly. Yeah, I guess, yeah, like she's just about environmentally friendly. Once again, I don't really know enough about the topic oui, écoutez, to state an opinion, but I guess you have more education on, on that for people all ages, really. I think it is. I think Canada is trying its best to do so, like, oui, among all the other countries in the world, world, less air pollution than other countries, and all of those things, less land pollution, if you look at other countries and cities and Canada, it's more like the United States, so yeah, I think it is. 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 Et dans d'autres pays, je pense que le Canada yeah. respecte bien l'environnement. Uh, uh, je pense qu'il reste I saw beaucoup de travail TV, à faire. Most of people, they Parce que j'ai vu à la waste, télévision qu'il y a beaucoup de gens qui gaspillent énormément. Control how people, how people Il faut contrôler la façon dont les gens utilisent nos ressources. Still a lot of to do with that. Parce qu'il reste toujours beaucoup uh, de travail à faire. Know, Harper regime, they kind bon, of sous le régime de M. Harb, je pense qu'on a reculé un peu. Je pense que les Canadiens en général, sont au courant du problème et reconnaissent que c'est la responsabilité d'agir. Je sais que, par exemple, à mon université, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des programmes, pardon, de recyclage, de compostage. Je pense que nous sommes assez responsables, mais je ne sais pas si c'est vrai pour les Canadiens en général, parce que nous, les étudiants, nous faisons de notre mieux. Bon, pour ce qui est de l'énergie, c'est une question énorme, parce que cela implique des sommes considérables, et il y a toujours le danger qu'on ne respecte pas les règles. Je pense, à mon avis, il faut... 
abrogé certainement qui empêche l'émergence de nouvelles technologies. Ça, c'est surtout un problème de brevet. Quelqu'un prétend avoir un certain droit à cause de son brevet, donc ces technologies ne peuvent être utilisées pour le bien-être de l'humanité. Et dans une technologie qu'on peut utiliser, il ne faut pas la privatiser. Il y a certaines technologies qu'on ne met pas en application. Je pense que taxe sur le carbone est une bonne idée. Pour moi, c'est logique vraiment de taxer les entreprises en, en fonction de leur empreinte de carbone. Il me semble que c'est intelligent de le faire. C'est très profitable aussi. Parce que soutenir l'environnement, ça c'est bon aussi sur le plan économique. Donc investir dans les ressources renouvelables, et taxer les sociétés, les grandes sociétés pour les émissions de carbone. Je pense qu'il devons nous-mêmes assumer nos responsabilités comme peuple. Le gouvernement peut réglementer, mais le gouvernement n'est pas la solution des problèmes de notre pays. Nous devons nous regarder nous-mêmes, parce que nous avons voté pour ce gouvernement, et donc nous devons bâtir le pays nous-mêmes. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est continuer à aller de l'avant, à respecter l'accord de Paris, continuer à essayer de réduire les, les émissions, à créer des initiatives écologiques et utiliser les étudiants qui apprennent déjà à le faire. Mais là aussi, je pense qu'à cause de l'accord de Paris, le gouvernement fédéral essaie vraiment de trouver un consensus, d'être un consensus. Mais là aussi, c'est une question d'équilibre. Nous produisons, nous utilisons des ressources énergétiques et donc nous devons garder des gens dans notre secteur énergétique. Mais le changement climatique, le réchauffement de la planète sont des problèmes graves, sérieux. Il faut éviter le réchauffement de la planète. Sinon, la situation sera intenable pour tout le monde. Qui était le Premier ministre du Canada quand elle terminait ses joints de la Confédération Lester Pearson, Louis Saint Laurent ou John Diefenbaker Pearson, Saint Laurent ou John Diefenbaker Pearson, Saint Laurent ou Diefenbaker Pearson. Moi, je dirais Pearson parce que c'est le seul que je connaisse. Diefenbaker. Je vais aller avec Pearson. 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 You are absolutely Vous avez tout à fait raison. Oui, oui. You did Félicitations. Well Thank you. Thank you. Merci. Thank you. Merci Have a great beaucoup. Day. Stay dry. Thank you. Bye-bye. Au revoir. Louis Saint-Laurent Saint a été the Prime Minister, Minister of Canada du from November 15, 1948 June 21, 1957. C'est lui qui a été qui a into Confederation in 1949. Voilà, ça la termine notre émission pour aujourd'hui. Il y a quatre épisodes aussi sur notre site web www.cpac.ca et aussi sur notre canal de YouTube. Vous pouvez participer à la conversation par les médias sociaux à CPAC TV. Je suis Glenn McGuinness, au nom de tous mes collègues à CPAC. Merci d'avoir été le nôtre. À la prochaine.